everyone welcome to agla sem my name is mandira and today we are going to study class 6 chapter number 5 women change the world so this is a part of the unit that is teaching us uh you know the gender divide that exists between our country kaise hamare country mein boys girls men and women ko differently treat kiya jata hai uh unki jobs ko different kind of you know uh importance milti hai jaise ki humne last chapter mein padha tha that uh, jo hamari mamma hai jo housewife hai you know jinki mamma sa housewife hai unko us cheez ke liye salaries nahi milti jabki wo pure din you know they are doing unpaid work and also work that is very important and it is an indispensable part of our life indispensable matlab कि जिस चीज के बिना हम रह ही नहीं सकते ठीक है सो दैट्स व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अ बिट अबाउट वुमेन्स मूवमेंट्स हाउ वुमेन चेंज द वर्ल्ड एंड यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ जेंडर डिवाइड एग्जिस्ट्स उसी का थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर फाइव वुमेन चेंज द वर्ल्ड एंड ऑन पेज नंबर फिफ्टी देर इज अट लिटल एक्टिविटी इट इज ड्रॉ इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग सो आपको इन छह यू नो प्रोफेशनल्स की इमेजेस ड्रॉन ड्रॉ करनी है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फार्मर फैक्ट्री वर्कर नर्स साइंटिस्ट पायलट टीचर राइट सो बेसिकली आपने भी अगर क्लास में ये एक्टिविटी करी दैट विल बी रियली फन बट वॉट द एम्फोसिस ऑफ दिस एक्टिविटी इज ऑन इज दैट जब भी हम फार्मर के बारे में सोचते हैं वी ऑलवेज थिंक अबाउट अ मैन यूजली ओके फैक्ट्री वर्कर मैन नर्स के बारे में हम सोचते हैं देन वी थिंक अबाउट वुमेन और फीमेल्स क्योंकि हमको लगता है दैट दे आर मोर नर्चरिंग राइट सो दीज काइंड ऑफ जॉब्स सूट देम बेटर राइट वो उनके जेंडर रोल से रिलेटेड है और साइंटिस्ट को देखते हैं तो वी सर्च फॉर यू नो लुक फॉर मेल इन फैक्ट यू नो वट ऐसा बहुत बार ऐसा होता है यू गो इन टू डिपार्टमेंट्स जहां पे साइंस का रिसर्च हो रहा है इट इज सो सो हेवीली डोमिनेटेड बाय मेल्स आउट देयर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी यू नो आपके फैमिली में भैया हो या आपके कजन हो जिनको आप जानते हो जो इंजीनियरिंग कर रहे हो स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट इज वन ऑफ द यू नो प्लेसेज वेयर यूल फाइंड वे मोर यू नो मेल मेंबर्स देन फीमेल मेंबर्स बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो रोल है इट इज काइंड ऑफ एसोसिएटेड विथ मेल्स एंड सो इज द रोल ऑफ अ साइंटिस्ट सो इट्स गुड दैट दिस इमेज इज चेंजिंग बट ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं पायलट यू ऑल्सो थिंक ऑफ अ मेल एंड टीचर अगेन फीमेल सो यू कैन इमेजिन आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं रेशियो वाइज आप देखो जो मेल वर्स फीमेल का है बहुत कम यू नो हमारे सर होते हैं यूजली हमारी मैम होती है इनफैक्ट आई एम टीचिंग यू आई एम अ फीमेल माई सेल्फ टू सो दिस इज पार्ट ऑफ द होल नेरेटिव यू नो कि वॉट वुमेन आर बेटर एट डूइंग एंड वॉट मेन आर बेटर एट डूइंग लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट जेन्यूनली वुमेन कैन ओनली टीच और बी नर्सेज एंड दे कैन नॉट बी साइंटिस्ट और यू नो फार्मर्स और फैक्ट्री वर्कर्स सिमिलरली ऐसा नहीं है कि मेन कैन ओनली डू हार्डी जॉब्स जहां पर आपको यू नो मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए फार्मर्स फैक्ट्री वर्कर्स एंड और या फिर जिसमें टेक्निकल हैंड चाहिए तो उसमें फीमेल्स अच्छी नहीं हो सकती ऐसा कोई रूल नहीं है दिस इज जस्ट you know something a perception you know it is that that is made by the society so that's what this chapter is focusing on so see as you can see on page number 56 uh, rosy ma'am jo hai jinhone you know a similar activity has been done unke abhi jo you know only five people have said drawn male image for teacher 25 me female ka kara hai farmer me to kisi ne bhi female ki image draw nahi kari jabki there is a large number of female agricultural laborers and you know farmers out there in our country फैक्ट्री वर्कर्स में भी सिर्फ फाइव फीमेल नर्स में तो बिल्कुल जीरो <laughs> सारी की सारी फीमेल्स मेल बिल्कुल जीरो साइंटिस्ट में फाइव फीमेल ट्वेंटी फाइव मेल एंड पायलट में ट्वेंटी सेवन एंड थ्री ओके सो द रेशियो आप देख सकते हो जिस हिसाब से स्टीरो हम बनाते हैं उसी हिसाब के यू you नो know, बच्चों ने इमेजेस ड्रॉ करी है सो फ्यू ऑपरचुनिटीज एंड रिजिट एक्सपेक्टेशन विच इज द फर्स्ट हेडिंग आइए इनको हम फटाफट से वी विल नॉक ऑफ दिस हेडिंग few expect uh, opportunities and rigid expectations okay so uh, a lot of children jaise uh, aapne dekha in rosy ma'am's class unhone ek warped up image work matlab thodi si you know jo reality ko match nahi karti um so for example many people believe that you know men are as, as i told you that women make better nurses because uh, you know no, nursing is a very uh, uh, मदरली काइंड ऑफ रोल जिसमें आपको केयर टेकिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है उनको लगता है कि सिंस वुमेन आर बेटर एट हाउस होल्ड टास्क विच दे आर नॉट आई मीन दे आर परसीव टू बी बेटर एट हाउस होल्ड टास्क इसलिए यू नो उनको नर्सेज बनाना चाहिए इनफैक्ट द अदर डे आई वॉज वॉचिंग इवन इन ट्वेंटी ट्वेंटी लाइक अभी के टाइम में भी आई वॉज वॉचिंग दिस लिटल यूट्यूब चैनल एंड इट इज इट इज अ वेरी आई मीन वियर एंड टॉक्स एक चैनल उसमें देर वॉज दिस गाय हुज सेंग दैट Uh, women are genetically, I don't know, or biologically somehow better at cleaning than men, or they are more drawn to cleaning than men. 
so that's not true at all yes this is an only uh, you know this is a mere excuse to be a lazy person and not clean the surroundings around you you know be very uh, just like that na ki spoiled kind of person <laughs> ki someone some female is supposed to come and clean for me no if you are an individual regardless of whether you are female or male you have to clean up for yourself you have to cook for yourself theek hai aise aap koi it's it's not a gender role ki aadmi log ko hi paise kamane hain and you know women ko kitchen mein baithna hai no ऐसा नहीं है कि फीमेल्स शुड एब्सोल्युटली 100 परसेंट डिपेंड ऑन देयर हस्बैंड्स फॉर यू नो इकोनॉमिक जो उनकी फाइनेंशियल चीजें हैं दे शुड वर्क दे शुड अर्न फॉर देमसेल्व्स एंड सिमिलरली मेन शुड आल्सो कुक मेन शुड आल्सो क्लीन ऐसे कोई जॉब नहीं है जो सिर्फ फीमेल्स के लिए बनी है ठीक है सो ये जो एक यू uh, नो you know, ऐसा होता है ना कि लड़कियां ऐसा करती हैं और लड़कियां लड़के ऐसा करते हैं जो ये सारी हमारी चीजें दीज आर नोन एज स्टीरियो ओके so when we hold stereotypes about men and women that you know for example one of the uh, very you know frequently used stereotype is that uh, boys should not cry right they should not show expression jabki aisa kuch nahi hai it's totally fine for a boy to cry and uh, similarly you know ki uh, if girls uh, don't know how to cook then everyone's reaction is oh usko cooking bhi nahi aati jabki agar similarly you know uske bhai ko bhi cooking nahi aati hogi then wo same reaction shayad usko na mile theek hai so these are known as stereotypes okay so breaking stereotypes is what we need to do in our society showing people that if we want we can do whatever we like just because someone is a guy doesn't mean that they cannot be a nurse and just because someone is a woman does not mean that they cannot be a scientist pilot or even a mechanical engineer okay so that's what uh, a box dekhi yahan pe page number 57 pe a 27 year old lakshmi lakra she has done and she is an engine driver if i'm not wrong Yes, she is an engine driver. She is one of the only females who have taken training. Li hai and you know, this is what she has done. She has passed the exam, taken training in polytechnic, and she has become an engine driver. So that's how you break stereotypes. Okay? By being comfortable and you know, doing whatever you like, regardless of what the societal norms are surrounding it. Okay? Society क्या बोल रही है कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं. If you want to choose a career option, it should not matter whether you are a male or a female. Okay? so um to aapko agar you know uh, again i was saying i last uh, humne example last chapter mein bhi humne padha tha if you ever think that uh, ye sare jo gender norms hai ye aajkal exist nahi karte you can you know feel free to read the matrimonial column matrimonial column mein ladkiyon ki jo ek you know ek demand characteristics hoti hain ki uh, hame apni ideal ladki mein kya chahiye तो उसमें हमेशा टॉल ब्यूटिफुल एंड यू नो और आई आई डोंट नो इफ टॉल इज एक्चुअली वन बट फेयर स्किन एंड यू नो ब्यूटिफुल और कई कई लोगों की शायद ऐसी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए बिकॉज अदरवाइज इफ दे आर मोर यू नो क्वालिफाइड देन देर हजबेंड देन सम आई डोंट नो ईगो क्लैश विल अकर एंड सिमिलरली सो ये हो गया हमारा फीमेल स्टीरो ठीक है बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट लाइक की लाइफ इज नॉट अनफेयर फॉर मैन इट इज ऑल्सो अनफेयर फॉर मैन बिकॉज आप उसी कॉलम में मेन की रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि उसकी इतनी सैलरी होनी चाहिए लड़के की हाइट इतनी होनी चाहिए भले ही उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे इतना एम्फोसिस नहीं है बट द एम्फोसिस इज अ लॉट ऑन यू नो हाउ मच दे आर अर्निंग वेर दे आर वर्किंग सो व्हाई डोंट यू आस्क द सेम क्वेश्चन टू योर गर्ल की हाउ मच इज शी अर्निंग हाउ मच इज शी एजुकेटेड है ना और वाई डोंट यू आस्क द सेम क्वेश्चन विद योर बॉय की वाई यू नॉट फेयर स्किन और मतलब फेयर स्किन तो देखो किसी से भी नहीं पूछना चाहिए दैट इज कम्प्लीट रेसिस्ट यू नो पॉलिसी लेकिन अगर आप क्वालिफिकेशन देख रहे हो तो लड़का और लड़की की इक्वल देखो बट हमेशा लड़कों की क्वालिफिकेशन ज्यादा एम्फोसिस किया जाता है उस पर है ना कि कोई बात नहीं लड़कियां तो अगर घर भी बैठ लेंगी हाउस वाइफ भी बन जाएंगी तो कोई इश्यू नहीं है बट दैट शुड नॉट बी द केस यू शुड लुक एट द क्वालिफिकेशन एंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज इक्वली फॉर मेन एंड वुमेन ठीक है सो दैट ब्रिंग्स अस टू आर नेक्स्ट हेडिंग विच इज लर्निंग फॉर चेंज दैट्स वट आई वॉज जस्ट कमिंग एट कि एजुकेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी यू नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम जो हम ये जेंडर uh, डिवाइड देख रहे हैं उसकी सबसे बड़ा जो एक सोल्यूशन है वो ही एजुकेशन है क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तो दे नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड दे विल एजुकेट यू रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल ठीक है सिमिलरली इफ यू आर एजुकेटेड यू विल डू दैट यू विल डू द सेम टू योर चिल्ड्रन ओके बट आज तक ऐसा हो नहीं पाया है बिकॉज समटाइम्स आई सी दैट यू नो इवन एजुकेटेड पीपल हैव दैट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की लड़की है तो कोई बात नहीं जितना पढ़ना है पढ़ लेगी बट लड़का है तो इंजीनियर बनाना ही बनाना है है ना उस टाइप की चीजें अभी भी, भी एग्जिस्ट करती हैं एजुकेटेड फैमिलीज में भी एग्जिस्ट करती हैं एजुकेशन इज नॉट एन एंटीडोट इट इज जस्ट यू नो अ गुड प्रोटेक्टिव फैक्टर ठीक है सो 
पहले के जमाने में ऐसा होता था कि स्कूल वॉज काइंड ऑफ आउट ऑफ बाउंड कि बच्चे स्कूल जाए ना जाए इट्स नॉट मच ऑफ यू नो ऑफ मच इम्पोर्टेंस बट ऑब्वियसली आज की डेट में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिना स्कूलिंग के कोई बेचारा कहा वे विल यू गेट द जॉब यू कैन गेट वेरी अनस्किल्ड जॉब दैट पे वेरी लेस है ना आपको एजुकेशन तो लेनी ही पड़ेगी इट्स मैंडेटरी एंड एवरी वन शुड टेक इट राइट सो ऑब्वियसली पहले के uh, अगर स्कूल जाना भी शुरू हुआ है ना तो जेंडर डिवाइड एग्जिस्ट करता था कि लड़के को भेज देते हैं लड़की अभी घर के काम संभाल लेगी कल को उसकी शादी हो जाएगी तो उसको इतनी स्कूलिंग और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है एज आई वॉज टेलिंग यू कभी कभी ऐसा भी होता है कि यू नो लॉर्ड ऑफ मैट्रीमोनियल कॉलम्स एंड लॉर्ड ऑफ पीपल दे आस्क की गर्ल शुड नॉट बी मोर क्वालिफाइड देन बैचलर्स और मास्टर्स क्योंकि इफ शी इज मोर क्वालिफाइड देन हर हजबेंड देन शी वोट बी एबल टू मेक अ गुड वाइफ ये बहुत एक यू नो कॉमन स्टीरो है सो so, uh, yeah. Uh, उसके बाद क्या हुआ कि स्कूल बिकेम कॉमन एवरी वन स्टार्ट गोइंग टू स्कूल बट द जेंडर गैप एग्जिस्टेड वो एक, एक रीजन मैंने आपको बताया थोड़े से और रीजन पढ़ते हैं कि वाई द जेंडर गैप एग्जिस्टेड उससे पहले लेट्स रीड अ स्टोरी बाय रश सुंदरी देवी हु वॉज बोर्न इन वेस्ट बेंगाल सम टू हंड्रेड ईयर्स गो एंड एट दी जो सिक्सटी शी रोट ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला अब आप सोच रहे हो गए कि इनकी ऑटोबायोग्राफी में इतना स्पेशल कुछ क्या है ऐसा तो कुछ नहीं है है ना But I tell you what's so special in her story. Uh, the fact that when she, uh, you know, wanted to learn to ha- learn how to read and write, उस time पर एक myth था कि अगर women will read, then their husbands will die. तो ये एक you know myth surround कर रखा था जिससे कि women don't get an education. ठीक है? So उन्होंने बहुत छुप छुप के सारा you know अपने husband की religious book से एक page फाड़ा, उसको अपने बेटे के जो alphabet वो पढ़ रहे थे, उनसे match करके देखा कि ये same letters हैं. जो इस बुक में लिखे हुए हैं है ना जो उनकी रिलीजियस टेक्स्ट में लिखे हुए हैं और ऐसे करते करते शी सेल्फ टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड ठीक है अब आप देखो ये सिलेबस है मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप, आपकी मैम आपको स्कूल में भी पढ़ा रही होंगी है ना तब भी हम लोगों को लगता है कि कैसे एग्जाम देंगे क्या करेंगे आप ये सोचो कि कितना डिफिकल्ट उनके लिए होगा दैट शी वॉज ऑल अ लोन शी डिड नॉट हैव अ टीचर शी हैव टू टीच हर सेल्फ हाउ टू राइट एंड रीड यू नो एबीसीडी उनको खुद को सिखानी पड़ रही थी सो इट इज वेरी 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 ग्रेट दैट एट दी एज ऑफ सिक्सटी शी एक्चुअली रोट हर ओन ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला उन्होंने खुद पढ़ना लिखना सीखा और उससे उन्होंने इतना अच्छे से प्रोफेशंसी गेन करी दैट शी वॉज एबल टू राइट हर ओन ऑटोबायोग्राफी दैट्स वाई हर स्टोरी इज रियली रियली ग्रेट ठीक है यहाँ पे रोकिया शखावत हुसैन की भी एक स्टोरी दी दी है हु वॉज बॉर्न इन टू रिच फैमिली एंड दैट ओन द लॉट ऑफ लैंड शी नो हाउ टू राइट एंड रीड उर्दू बट शी वॉज स्टॉप फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश क्योंकि उस दिन उन टाइम उस टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज को ऐसे कहते थे ना आज भी कई लोग आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि वेस्टर्न कल्चर से हमारा कंट्री बहुत इन्फ्लुएंस हो गया है वो ही वाला थोड़ा मिथ था कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सिखानी है तो शी लर्न हाउ टू राइट बांग्ला एंड इंग्लिश विद सपोर्ट फॉर एल्डर ब्रदर and then she wrote a book called sultana's dream in 1905 to practice english skills when she was merely 25 years old okay so um, again uh, uh, the story of another great woman jinhone apni khud ke you know unki obstacle unki life mein obviously uh, rashundri devi se kam obstacles thi but still it was great that she had a support of her elder brother and with the help of her brother she was able to write that story okay so um ye thoda sa you know uh, chaitanya bhagwat was the name of the रिलीजियस टेक्स्ट जिससे रशुंदरी देवी जी ने वो अपना लेटर राइटिंग एंड यू नो एल्फाबेट सीखा ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट मेन हेडिंग विच इज दैट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन टूडे अच्छा अब ये बात हो गई हमारी टू हंड्रेड इयर्स गो हंड्रेड इयर्स गो है ना अब बात करते हैं अभी करंटली कैसा चल रहा है सिस्टम ठीक है सो अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट सेंसस है टू थाउजेंड इलेवन का काफी अच्छे से बेटर हुआ है एटी टू परसेंट मेन और यू नो नो हाउ टू रीड एंड राइट एंड सिक्सटी फाइव परसेंट वेमेन बट पहले 1961 में ओनली 40 परसेंट यू नो वलिटरेट एंड 15 परसेंट ऑफ गर्ल्स न्यू हाउ टू रीड एंड राइट तो उससे तो बहुत बेटर हो गया ये फिगर बट जो गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल है दैट स्टिल एग्जिस्ट ठीक है सो ऑब्वियसली वी नीड टू वर्क ऑन दैट वी ऑल्सो नीड टू सी वाई दिस गैप एग्जिस्ट जिससे मैं आपको पहले बता रही थी सो लेट्स गेट इन टू दैट एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट मेन हेडिंग विच इज ऑफ एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल एजुकेशन ओके सो यहां पर एक यू नो सेक्ट हैज बिन टारगेटेड That uh, कौन कौन से सेक्स के लोग हैं जो सबसे ज्यादा यू uh, नो you know, इस चीज से uh, जिसे कहते हैं प्रताड़ित हैं या फिर दे आर यू नो दे आर सफरिंग द मोस्ट बिकॉज ऑफ इट दिस इज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड मुस्लिम गर्ल्स जिनकी लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एजुकेशन टू यू नो गेटिंग एजुकेशन गेटिंग एक्सेस टू एन एजुकेशन और गोइंग टू स्कूल है 
ठीक है ऐसा क्यों है नंबर वन बिकॉज दे लिव इन रूरल एरियाज और बैकवर्ड एरियाज जहां पर शायद स्कूल आसपास कोई है ही नहीं नंबर वन ठीक है नंबर टू मे बी स्कूल आसपास अगर है तो वो ऐसे डिस्टेंस पे है जहां पे उनकी ट्रेवलिंग मुश्किल है आई नो दैट यू नो हम लोग ऐसा बिलीव uh, शायद करें या ना करें लेकिन वेन इफ यू आर अ गाय यू आर वर्किंग ऑन द रोड दी ओनली थिंग यू हैव टू वरी अबाउट इज क्राइम आपसे कोई ना हो जाए कोई थेफ्ट ना हो जाए कोई आपको लूट ना ले। लेकिन इफ गर्ल हो तो देन यू हैव टू वरी अबाउट एन नंबर ऑफ थिंग्स मच मोर देन दैट ऑफ बॉयज तो सिमिलर यू नो काइंड ऑफ प्रॉब्लम देर फैमिली ऑल्सो हैज की अगर स्कूल दूर है तो अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज सकते ठीक है बिकॉज ट्रेवल में आने जाने में बहुत रिस्क है उनके साथ वुमेन रिलेटेड क्राइम्स होने का या नॉर्मल रिलेटेड क्राइम्स होने का ठीक है थर्डली अगर वो जाते हैं बिकॉज दे बिलोंग टू मार्जिनलाइज सेक्शन जो हमारा एस सी या फिर मुस्लिम है वो स्कूल में जाते हैं तो उनको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की तरह डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है रिमेम्बर द स्टोरी दैट वी रेट इन आई थिंक लास्ट टू लास्ट चैप्टर जहां पे ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज यू नो जब अपने स्कूल गए थे आई थिंक वो सेवन ईयर्स ओल्ड ऑस हो तब उनको बोला कि पूरे ग्राउंड का आपको झाड़ू लगाना है स्वीपिंग करनी है एंड देन हिज फादर केम एंड ही सेट कि अगर आपने एक दलित से यहाँ पे सारे में झाड़ू लगवाई है डोंट थिंक दैट वी आई विल स्टॉप सेंडिंग हिम टू स्कूल इसके पीछे बहुत सारे और दलित लोग भी आएंगे है ना याद है वो स्टोरी तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी कभी कभी बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं ठीक है नाउ द नेक्स्ट मेन हेडिंग इज दैट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट बहुत ही छोटे से एक शॉर्ट में अब इन्होंने बाकी की हेडिंग्स दी हुई है सो बेसिकली कलेक्टिवली वुमेन हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द सोसाइटी ठीक है अब जैसे हमारे यहाँ डाउरी का एक जो यू नो बैन हुआ है या जो एक लीगल एक्शन वुमेन जो लॉज बने हैं वो बहुत सारे स्ट्रगल के बाद बने हैं वुमेन हैव प्रोटेस्टेड एंड यू नो फॉर्म यूनियन एंड अपील टू द गवर्नमेंट टू मेक सच लॉज ठीक है सो उसी को कहते हैं वुमेन्स मूवमेंट द स्ट्रगल दैट हैज लेड टू दीज चेंजेस इज कॉल द वुमेन्स मूवमेंट इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट ठीक है इनका जो एम होता है वो है स्प्रेड अवेयरनेस फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस ओके सो कैसे कैसे वो करते हैं लेट्स डिस्कस थ्री फोर टेक्निक्स दैट दे गिवन इन वेरी शॉर्ट हियर नंबर वन कैंपेनिंग ठीक है तो जैसे कि वर्क प्लेस पे सेक्शुअल हेरासमेंट यानी कि जो बॉस लोग अपने यू you नो know, अंडर की जो एम्प्लॉयज हैं फीमेल एम्प्लॉयज उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे या अपनी बॉसेस का कमांड नहीं मान रहे हैं या उनको सेक्सिस्ट बातें बोल रहे हैं ये सब जब चीजें हैं इन सब का भी एक यू नो गाइडलाइंस एंड लॉज बने हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शुअल हेरासमेंट गाइडलाइंस एंड लॉज यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट एनी हु इज ट्रीटिंग यू डिफरेंटली बिकॉज यू आर अ फीमेल ठीक है स्पेशली अच्छा नेक्स्ट हमारा डाउरी लॉज एज आई वॉज टेलिंग यू कि लॉर्ड ऑफ पीपल जब उनकी शादी हो जाती थी वो अपने बहू से उसके यू नो फैमिली मेंबर्स से दे टू आस्क फॉर डाउरी एंड इफ नॉट गिवन दे यूज टू अटैक और ट्राई टू किल द गर्ल एंड दस लॉज है सेकेंड नंबर इज रेजिंग अवेयरनेस जैसे आपने कभी नुक्कड़ नाटक देखा होगा यू नो आजकल बड़ा फेमस है इफ यू गो टू मार्केट दे स्टार्ट रेजिंग अवेयरनेस दे टेल वुमेन की इस चीज के लिए लॉ है और अगर आपके हस्बैंड आपको मार रहे हैं पीट रहे हैं या डाउरी डिमांड कर रहे हैं यू कैन गो एंड फाइल अ कंप्लेट विद द पुलिस आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट्स अ नॉन अवेलेबल ऑफेंस सो इफ यू गो एंड कंप्लेन देन योर इन लॉज और हु एवर द यू नो कंप्लेट इज फाइल अगेंस्ट विल बी अरेस्टेड विदाउट एनी क्वेश्चन बट बाद में उनको इन ऑर्डर टू यू नो एक बार बेल अगर उनकी हो गई देन इन ऑर्डर टू गेट द केस फॉरवर्ड यू हैव टू प्रेजेंट एविडेंस दैट यू नो डाउरी हैज बीन गिवेन ऑटेक ओके नेक्स्ट इज प्रोटेस्टिंग जब भी कोई लॉज ऐसे होते हैं जैसे अभी यू नो ट्रिपल तलाक वॉज वन ऑफ द रूल्स दैट वॉज मेड अगेंस्ट आई मीन एक ऐसी यू नो ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ कस्टम चला आ रहा था उसको जो हमारे यू नो कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है दैट्स वेरी गुड ऑल दीज काइंड ऑफ चेंजेस मस्ट कम है ना सो वायलेशन अगेंस्ट वुमेन जो हमारे हो रही है या डाउरी के लॉज हैं जो भी हमारा यू नो एक पुरानी एंशियन टाइम से चले आ रहे हैं उनको सती था एक टाइम पे उसको भी यू नो बैन करा और इलीगल किया ठीक है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटेस्टिंग पीपल गो एंड प्रोटेस्ट ओके देन द लास्ट वन इज शोइंग सॉलिडारिटी द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडारिटी विद अदर वुमेन एंड कॉजेस तो अगर एक किसी को तंग किया उसकी लड़ाई है तो ऑल द वुमेन शुड कम टूगेदर एंड सपोर्ट दैट पर्सन सो दैट द मूवमेंट जो उनके साथ चल रही है दैट गेन्स अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड यू नो अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड देन द चेंजेस परमानेंट चेंजेस कैन अकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इन द लॉ बुक्स ठीक है सो दिस वॉज द चैप्टर चैप्टर नंबर फाइव वुमेन चेंज द वर्ल
है ना क्या क्या आजकल स्टिल द गैप एग्जिस्ट वॉट आर वेमेन्स मूवमेंट्स वॉट आर द वेरियस वेज इन विच वेमेन्स मूवमेंट्स आर प्रमोटेड एंड यू नो दे ब्रिंग अबाउट चेंज सो आई रियली होप दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फील फ्री टू लीव दम इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू